gente, miren qué belleza, aquí es el comienzo de nuestra aventura hacia la plaza aquí en República Dominicana y que están pendientes que vamos a estarles mostrando este hermoso lugar. Ya. Bienvenidos y bienvenida al sur de la República Dominicana, provincia de Barahona, municipio de La Ciénaga. Nos encontramos en el sendero La Plaza. Yo soy el guía turístico Aurelino Félix. Ven y conoce este lugar junto a nosotros para que pueda disfrutar de todos los atractivos naturales que hay en este lugar. Especialmente río. Si eres amante de la naturaleza, del baño acuático, en un, en un ambiente sano, agradable, con piscina totalmente con agua azul cristalina, visítanos. Contáctanos al 809-461-3400. O si no, visítanos en nuestras redes sociales, Instagram, Aurea Aventura, y ahí nos podrá encontrar. Sí, se supone que esas piernas estén frescas. Vamos, vamos de nuevo a coger, a coger la hora. Pero me dio el punto, para atrás de nuevo a coger el punto. Ella fue Gente, estamos aquí de camino a la plaza, como les dijimos, y vamos a estar demostrando lo más que podamos de todo el camino y la aventura. Así que sigamos por aquí. Nos dicen que aproximadamente el camino es una hora. No vamos a grabar toda la hora, obviamente, pero para que vean paso a paso un poquito. Mira, aquí tenemos que, que mojarnos. Y, y el camino de rocas para no mojarnos. Vamos allá, está fría. Anda. Ya en el primer minuto ya te tienes que mojar aquí los pies. Están aquí. Está ah, súper rica esa agua, bien fría, bien fría. Era aquí ya empezando la aventura. Tienes que cruzar aquí el, el pequeño río. Así que ya te mojaste. Seguimos por acá. Hay, hay otro río más que se une a eso. Entonces, allá abajo hay otro río más que también se une a eso. Y cuando se une, que juntan esos cinco ríos, que hay tiempo de lluvia, ya usted sabe, coger la carretera, coger el camino, con el todo. Pero lo bueno es que nosotros los guías que somos de por aquí tenemos atajos. Por si acaso hay una tercera fuerte que no se puede pasar, pero entonces nosotros sacamos a la gente por, el, por, por otro lado. Y no está explicando que son varios ríos aquí. Este es un río que, que baja por aquí. O sea, de este lado de acá hay otro río diferente que se conectan. Entonces en total son como cinco ríos y en, pues, en lluvia fuerte o en crecida, pues cuando todos se juntan, él nos dice que tapan toda esta área aquí, pero que eh, como un guía certificado, los guías certificados pues conocen atajos y lugares para poder sacar a la gente y, y que estén seguras, que no los coja la, la, la crecida del río. Ven por acá. Y empezamos a subir por aquí para arriba, gente. Y seguimos, comenzamos la subida. Miren aquí la cuesta que hay que subir. Todo el tiempo subiendo, así que ya saben que tienen que tener buenas piernas. Si no están en buena condición física, el guía lo que hace es que les recomienda eh, otro sendero y una charca que de una dificultad intermedia más fácil pero para esta de acá eh, si tienen que tener un poco de condición física o venir bien temprano para que lleguen a tiempo a este lugar es que llegan los vehículos Especia ah, ¿de verdad? Wow. Sí, especialmente 4x4 sí. eh, a veces cuando ese río está, está bajando pues lo detenemos allá abajo para que no tengan que hacer ese paso que es un poco difícil hasta aquí arriba entonces hay, hay, hay una señora que vive en este lugar donde nosotros la contactamos para que ella se mantenga al tanto de los, de los vehículos y de los aguares que se quedan encima de él para que así los turistas, los visitantes puedan irse eh, tranquilos de que cuando vengan no se van a llevar la, la sorpresa. 
como ustedes pueden ver aquí, el, el, el letreo de la plaza fue, eh, fue realizado por nuestra propia asociación, que también recibimos los cursos de Infote de, de elaboración del letrero ecológico. Ya hacen aproximadamente casi un año o dos que hicimos esos letreros con el apoyo de la gente de Plan Internacional este, y también la cooperativa Contesa, de la cual nosotros somos parte, para poner alguna señalización en el, en el señalética en el camino, como a la gente le gusta matar los insectos, eh, 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 tirar, tirar los plásticos en, la, en, en el camino, rayar las rocas. Entonces pusimos alguna, algunas señales para que la gente tenga cuidado en, en, en todo el transcurso del, del camino. Este es un sendero en la que eh, el conocimiento del guía se pone muy, muy poco en práctico porque el, en el camino la, be, la misma belleza natural del río se va explicando sola y como es un sendero que el, el, el principal objetivo es, es el, 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 el baño acuático desde que uno comienza aproximadamente cinco minutos que comenzamos eh, la gran cantidad de piscina natural que hay no da tiempo para que uno ni, ni siquiera hable sino que uno lo que hace es que deja que el cliente pues vaya disfrutando de todas las piscinas de, de, que, hay, que hay en el camino y uno lo va acompañando de que no se le vaya a caer un bulto, de que no se vaya a, a doblar un pie, etcétera, etcétera. Encontramos <risa> mango de camino. Ven ahí, palo de mango. Coco también. Vamos por aquí, por el sendero, gente, y miren así, aquí a, en la parte de abajo, está desmayo, tocar aquí, para que no vean. Por aquí pasa todo el, todo el río y hay muchas charcas que estamos bajando ahora por aquí para poder accesar a ella. Así que vamos a estarle mostrando ya mismito cuando bajemos a esa área. Ah, mira. Ah, porque yo soy un hombre de campo, yo. Ay. Pero es la mujer de ciudad aquí, ¿no? Yo tengo experiencia. <risa> no. Sí, hemos hecho allá en Puerto Rico bastante. Ven acá el, el, el río, gente. Miren, aquí está área. Miren qué belleza, se ve color azul, bien clarito, casi transparente. Y el sendero continúa por, por acá. Y por aquí bajamos como a la primera charca. Miren, aquí está belleza, gente. Nos pasaron unas personas que ya llegaron allá al área y vienen de regreso y nos dijeron eh, no se paren a tomar ese video y esas fotos, que eso... Eh, no vale la pena comparado con lo que ustedes van a ver allá. Así que vamos a seguir el camino y esperemos que, como dijeron ellos, sea algo brutal lo que vamos a ver una vez lleguemos al lugar. Miren acá gente, esta es otra de las cruzadas de río que, que tenemos que hacer, pero es bien llanito. Miren aquí todo el, todo el grupo ya, ya cruzando. Eh, ellos lo que dicen es lo máximo que te puede llegar aquí a la rodilla así que no hay nada que, que preocuparse menos que de resbale pero tienes que estar pendiente miren aquí pero miren qué belleza que ya gente estamos aquí ahora cruzando el río aquí la charquita eh, está bien rica está bien fría pero está súper fácil de, de cruzar como les dije lo máximo que te llega a, a las rodillas, así que no hay nada que preocuparse todavía, el celular no se te va a mojar, lo más que tienes que tener cuidado es que no te doble un tobillo, miren aquí, una mini charquita y continuamos la aventura aquí en República Dominicana, esperemos que ya falte mucho menos para llegar a, a nuestro destino. Pero miren todo lo que hay que subir, esto es un monte literal y vas todo el tiempo, nos dijeron, por al lado del río, ciertas áreas te tienes que meter. Miren aquí como el río bordea 
toda esta área aquí. Una belleza. Pero seguimos, gente. Miren cómo es el, el camino, gente. ¿eh? Roca, como si fueran escalones. Pero esto está prácticamente, como uno dice, eh, virgen. El camino lo han hecho la misma gente pues, pasando. Pero está todo en roca natural. Y vas todo el camino por el lado del río escuchando el, el sonido. Por acá. Se me escuchan fatigados que llevo <ríe> bastante rato caminando y, y hablando y grabando a la vez. Así que ya lo saben. Eran ahí todo el, todo el crew, Olga. Nuestro guía que está allá. Eh, nosotros estamos obviamente al frente para poder grabar sin que no haya nadie en el medio. Pero, como les dijo el guía a principio del video, siempre vengan con alguien eh, que sea un guía certificado. Porque si no te vas a, te vas a perder. Y sobre todo el camino para llegar aquí en... Si no vienes en auto, <ríe> eh, se tarda. Créanme que necesitas un auto 4x4 para poder llegar acá y después que llegas es como una hora caminando así que ya lo saben gente miren qué belleza además de esa mujer que están viendo ah, vamos a meternos al río aquí vamos a meternos aquí miren una chulería este río allí ya yo me voy a mojar Créanme que haciendo una calor chévere, chévere aquí. Miren qué belleza, gente. Ah, miren aquí como si fueran unas cascaditas. Déjenme tocar aquí. Ah, bueno. ah. Seguimos, gente. Vamos por ahí con... Miren que... Qué chulería gente, ya una de nuestras guías se sumergió ahí en el agua, vamos por allá ahora. Yo ahora mismo voy por el medio del río, está súper rica el agua. Y me encanta, me encanta este río aquí, miren cómo tú ves el fondo, todo es agua clarita, eh, resbala un poco obviamente, pero está súper, súper rica. Miren ahí. ella se metió ahí ¿cómo está eso? ¿cómo está eso? miren aquí como baja el río una chula de grilla ¿cómo estuvo eso? ¿cómo estuvo? Rica. Gente, nos acabamos de meter en esa charquita que ven aquí, súper rica, bien fría, de verdad que para refrescarte y seguir el camino y toda la caminata que nos espera todavía está súper rica, así que cuando vengan a hacer esta aventura, ya lo saben, métanse aquí en, en esa charquita que van a ver porque van a quedar como nuevo, es como si revivieras todas tus energías para poder continuar por todo este sendero que nos espera para poder llegar allá como una hora eh, caminando pero hasta ahora lo que yo he visto te aseguro que vale la pena si son aventureros así como yo amantes de la naturaleza esto les va a encantar si me ven así que estoy mirando para abajo a cada rato es que estoy viendo el, el camino para eh, no tropezarme Hay muchas eh, roca y, y ramas por todo el camino así que tienen que estar eh, pendientes ven para acá el guía y todo el equipo así que sigo mostrándoles estas bellezas como aquí gente esta es otra de las áreas que tienes que cruzar el, el río miren aquí la corriente es un poquito más fuerte pero igualmente el agua lo que te llega es hasta las rodillas así que 
no hay por qué preocuparse, lo que coge es una mojadita de refresca, pero miren qué belleza, además de Olga que está embelleciendo ahí el paisaje, está saliendo en todos mis videos, vamos por ahí, vamos por ahí, no te caigas que me caigo yo, me están moviendo la... Estamos aquí cruzando, miren qué rico. Además de si se caen, lo que van a coger un rico chapuzón. Vamos por acá. Miren por acá. Anda, casi me caigo ahí. No, aquí no. Miren por dónde vamos a subir ahora, gente. Esta, esta montañita aquí. Pero miren cómo hicieron los caminos. Como se fueran escalones ya. Y tienen... Vamos por acá. Miren, hay como un pasamano aquí hecho. Seguimos. Ay, ten cuidado aquí que resbala la piedra mucho. Sí, donde casi me caigo ahí. Puerto Rico por darme la oportunidad. <risa> Tienes que enviarle saludos a tu artista ahí. ¡Maruca! A la plaza. <risa> no, manito, mira aquí, yo está, aquí estamos en la plaza, manito, dándole las gracias a todos los chicos que nos están viendo desde este Puerto Rico. Le habla su guía Aurelino desde aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana. Estamos en Maragona conociendo uno de los mejores lugares, papi. Échale para acá para que disfrute de este ambiente natural. Mira para allá, mira para allá, qué cosa más chula, ¿verdad? Todo esto es gratis. <risa> ya lo vieron, gente. Vamos a continuar. <risa> Escuchen ese sonido aquí de, del agua, gente del río. Estaba sonando ahí cuando venían. No, no, no. Ah, vale. Es que ya es. Ustedes miren qué belleza ese, esa charquita aquí. Yo me acabo de meter ahora, pero cuando regresemos nos vamos a tirar desde esta área hacia allá. La corriente te va llevando completamente. Pero está súper rica el agua, bien frita. Y como seguimos eh, la aventura, la caminata hacia el destino que vamos, eh, cada cierto tiempo que llevamos de caminata y volvemos a bajar al área de río, pues lo que hacemos es que nos metemos en una charquita, te refrescas todo el cuerpo y es súper rico, súper rico. Pero por aquí el guía nos está esperando en aquella área allá para continuar la aventura. Se puede ir por la orillita o lo sigue por el medio del río, como usted prefiera. Miren aquí cómo vamos, por el mismo medio del río, gente. Allá hay una charquita súper, súper rica. Y continuamos por acá la aventura. Miren acá. Miren ahí esa caída de agua, gente. Súper rica también en la parte de arriba para meterse. Y sigue la corriente por ahí. Y por ahí es que, que seguimos el camino, gente. Este es nuestro guía ahí con pan. Él está rey. Y yo casi me caigo ahí. <risa> Qué belleza. Estamos encantados y asombrados con esta belleza de río aquí. Ven ahí la... <risa> Lo bueno que tiene este sendero es que por la intensidad del río hay variedades de atractivos. 
que eh, usted no tiene que llegar hasta el final si no lo desea, porque hay muchas piscinas naturales. Inmediatamente usted continúa, es río, río, río y río. Nosotros como guía les acompañamos hasta donde diga el cliente. A veces uno viene con un público y, 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 y muchas veces uno como guía tiene que ir vigilando el estado de animación de la persona. Claro. Porque total, ya usted me lo bañase y hago lo que más hay. O sea, no, no hay que llegar hasta el final. Y no quiero que un falto en el camino porque a veces es demasiado belleza. También cansa. Sí, a veces, lo importante es que usted disfrute sin tener que, 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 que estresarse mucho. Porque hay, hay personas que sí pueden llegar hasta el final, pero hay otras que no. Yo no sé qué ella hace, pero ella se lo está gustando. Ella puede ir al final. Cuidado arriba. O sea, eso es ya para, para ustedes que toman grupo. Eh, uno cuando hay un grupo, uno, 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 uno la, el punto donde el, el sendero tiene un fin, tiene un final. Pero uno lo acomoda según el público que uno va a que uno, que uno a, 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 a los a los familiares, como para hacer énfasis. Ya aquí estamos casi en el centro, a mitad del camino, ya falta mucho. Entonces, en, en, en algunas piscinas le pusimos algunos nombres relevantes. ¿Esta cómo se llama? Plaza del Olvido. Esta que estamos aquí se llama la Plaza del Olvido. Tenemos varias: hay Plaza del Encuentro, Plaza de la Alegría, Plaza de la Emoción, Plaza del Olvido y la Plaza, que es la, la final. Plaza del Amor también hay. Ah, hay una que mayormente lo, hicimos un debut porque siempre que llegábamos ahí encontrábamos gente. Okay. En sus cosas, entonces le decimos, le decimos plaza del amor, ya, ya sabes que el que entró ahí hay que darle privacidad. Entran dos y salen tres, como dice. Ahí yo no. Vamos para allá. Entonces, otra cosa importante es que a, a, eh, este lugar es natural. Sí, sí, sí. Algo que tiene que tener pendiente el cliente que estas piscinas son naturales. Muchas veces eh, no se ven, no es tan como, como se ven en la foto, porque la, la foto no cambia, pero la piscina sí. O sea, que ustedes la pueden ver hoy así, y en el mes que viene la pueden ver más bonita, pero también la pueden ver con menos cabal de agua, porque el río, de forma natural, él es quien alma las piscinas y la desarma cuando él quiere, de forma natural. Gente, estamos en la Plaza del Olvido, así se le conoce a esta hermosa charca que ven aquí, ven aquí, está en la, la Plaza del Olvido. Vamos a cruzarla ahora para poder llegar a la otro, a la otro orilla y poder continuar el camino. Y como dijo el día, hay muchas charcas por, por todo el camino que uno se va refrescando y si te cansas de, de camino al final, se pueden quedar en esta charca y volver. Con eso no hay ningún problema y todas son bellísimas. Están súper, súper ricas. Vamos por aquí. Miren cómo es el camino. Esto es un monte por aquí. Para continuar hasta la súper bellísima charca que es la que queremos ver. Miren aquí, gente. Salimos del, del río ahora. Y es como el camino ay, rocoso y subiendo ahora. Pero aquí entre medio de, de rocas. Miren cómo es, seguimos subiendo por aquí. Y es como literal, el camión está eh, bordeando la, la montaña. Miren ahí a Olga nuevamente detenida tomando fotos. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Ah. Está un poco. Está un poco bajita la cosa. Tipo Tarzán, pero decía, el, eh, el, el, el río de forma natural se encarga de hacerla. Aquí estamos en el lugar de la placita del amor. Por las tantas veces que pasamos con los turistas por allá abajo, que era el lugar principal, y muchas veces tenemos que frenarlo porque encontramos personas en cosas de la naturaleza, natural. Nada de otro mundo, no hace el amor. Entonces decidimos, bueno, para evitar ese, esos inconvenientes, vamos a hacerle un debido. Y ya sabemos que si allá hay personas, 
Es muy fácil, no te da. ¿Quieren bajar? De regreso, de regreso bajado. Naturalmente quieren bajar. De regreso. Miren ahí gente. O Esa es la placita del amor. Como les decía, esto aquí abajo, a mi espalda, <ríe> le llaman la placita del amor. La bautizaron así porque el día nos cuenta que cuando traían grupos o ellos venían, siempre encontraban eh, parejas y personas ahí, pues, haciendo el amor, la gran redundancia. Así que crearon este camino por acá para darle privacidad a esa gente. Cuando venían en grupo, si encontraban a alguien ahí, pues, se tiraban por el camino acá. Pero el camino original antes era por... Eh, por todo el río, cruzando todo, todo el río. Así que, ya lo saben, si ven para acá, la pasita del amor ahí, si quieren tener privacidad. <risa> ¿Ya está aquí? ¿Tiene nombre o no? Ok. Ah, allá arriba hay otra que tenía nombre. Está aquí nos dijo que tenía como un nombre, pero el mismo río eh, se ha llevado el, el letrero y eso. Miren para acá las muchachas ahí. Pero hasta aquí está bella, bella. Miren como los, los chorros, básicamente hay como cinco chorros que caen ahí. Miren qué brutal aquí, gente. Están en la piedra y en el medio tienen como unas piedras chiquitas aguantando la piedra bien grande en la parte de arriba. Está impresionante ahí. Vamos a cruzar aquí ahora esta parte del río y continuamos el sur por ahí. Pero esa parte de ahí, las fotos y los videos quedan bien bonitos. Gente, miren esto, aquí en esta parte hay que meterse como por esas entre medio de las rocas por aquí. Esto va a estar intenso. Vamos allá. Olga va primero. Dale. Anda. Es que no sé el camino. <ríe> miren cómo es. Ya, vamos por aquí. <ríe> <risa> Ven y con este celular, no puedo. Mirenme aquí, gente, hay que meterse en entre medio de, de una roca. Estamos aquí metidos. Vamos a ver cómo, ay, cómo paso aquí. Ay. Ya, ya. Ten, ten, espérate que. No, que no me lleve la cabeza aquí, eh. <risa> ya salimos, ya salimos. Miren ahí por donde era. Estamos, estamos. Ya. Ya saben que eso es parte de la experiencia gente miren ahí por donde hay que pasar ese huequito ahí entre medio de las rocas miren acá hay una cascada aquí bien bella vamos a seguir la aventura miren cómo se puso el camino ahora ¿no? gente es eh, brincando básicamente de roca en roca son rocas gigantes déjame ver cómo paso por aquí miren allá a Olga y los muchachos. Anda. Ahí está, perdón que se movió la cámara ahí, pero si no, no he cruzado. Ven qué belleza. Seguimos. Utilizando la función de la propia, porque la, la idea no es llegar al final, es que la gente venga bañando. Eh, a veces tenemos cierto tipo de público que dice, bueno, ya, podemos, podemos devolvernos de aquí, porque está, pero ya si el cliente hay que lo decir. En realidad, el punto final es allá donde viene la plaza. Bueno, como le decía, uno viene todo el camino visitando, porque muchas veces hay gente también que te pagan para venir. Y cuando tú vienes corriendo con un cadete y lo llevas hasta allá, te encuentran como que esta parte, como que tanto dinero para venir a más a ese lugar. Entonces, uno que hace, uno viene de que te iniciamos. Pañar aquí, sí. pañar aquí, pañar aquí, porque esa, esa es la idea, esa es la cuarta. 
Gente, miren qué belleza. Acá arriba ya en la plaza, ya llegamos, pero en la entrada básicamente hay una roca que hace una forma de tortuga gigante. Se ve brutal, por lo menos yo la logro ver, así que voy a girar la cámara para que ustedes puedan apreciar esa belleza de ahí, que es una tortuga gigante en piedra. Mírenlo ahí, gente, en esas rocas que se aprecia la forma de tortuga gigante como sonriendo. Ven las rayas aquí. Esa es la sonrisa de la tortuga. Esta es como una pierna. La pierna no, esa es una aleta de la tortuga, perdón. Y para acá es la otra. Y esta es la forma de la tortuga gigante aquí en la plaza en República Dominicana. Miren por ahí el camino por donde están subiendo. Así que vamos para allá. Gente, y aquí se supone que cuando cogemos esta curvita aquí, llegamos al área de, de la plaza. Vamos por aquí. Miren aquí. Esto es lo que se conoce como el área de la plaza, la parte de arriba. Es famosa porque ahí hay unas rocas gigantes entre medio de... Mirenla ahí. Esa roca ahí. Vamos por acá para que la vean. Miren aquí. Más arriba hay como una posita aquí. Continúa por todo esto. Y ahí que está la roca esa gigante, miren acá miren aquí lo que les decía están las dos paredes de rocas y justo en el medio es que está esta roca gigante aquí aguantada esto se le conoce como la plaza y el lugar famoso aquí <ríe> miren aquí como la gente se, se deja llevar por la corriente ¿cómo está eso? <ríe> Miren qué belleza, gente. Vamos a cruzar hasta allá. Miren el agua aquí, que es azulita y cristalina. ¿eh? Voy a meter mi mano para que vean cómo se ve. Y estamos pasando ahora por debajo de la roca. Miren aquí cómo la roca está aguantada. Esto es una belleza, gente. Ya para esta área aquí, miren. Lo azulito que está. Esto está bello, bello. Y aquí ya es más profundo. Ya aquí me llega hasta la cintura el agua. Wow. Mirenlo aquí gente. Y aquí este es el área de, de la plaza, como les mencioné. Este es el barco que es más, más profundo. Aquí ahora mismo me llega hasta la cintura, como pueden ver. Y justo detrás de mí, acá arriba, es que la gente viene y se tira la famosa foto con las rocas, las paredes de, de piedra. Mucha gente pues escribe aquí su nombre y eso. Se supone que está prohibido, así que cuando vengan no lo hagan, no dañen este hermoso lugar y la naturaleza, así que ya lo saben gente, visiten esta belleza aquí en República Dominicana, le vamos a estar dejando toda la información de estadía y tour y de la gente que nos trajo hasta esta belleza para que ustedes también puedan disfrutar de esta maravilla de la naturaleza, así que los dejo gente que me voy a tirar aquí a la boca. Gente, miren qué brutal, no se me va a escuchar, pero por aquí es que se entra, esta es como una cueva. Miren qué brutal. Qué brutal, gente, miren esto, esto es como una charca aquí y esto es... Prácticamente miren las rocas como una cuevita. Está brutal. Gente, miren que brutal. Gente, continuamos aquí en esta aventura. Y esta aquí se llama Cueva Vida, Cueva de la Vida. Miren qué belleza como el agua. La cueva ahí, tú te puedes meter y hay como una charca en la parte de, de adentro. Vamos a estar metiendo ahora, pero se va a dificultar un poco el grabar esta experiencia allá adentro. Es un poquito oscuro, pero es una belleza. Así que vamos para allá adentro ahora.
Miren eso, gente, cómo van subiendo por las piedras ellos. Anda, qué habilidad. Qué brutal. Vamos para allá ahora. <risa> 